ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் டிஎன்பிசி ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஒரு வீடியோ பதிவு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து விதமான கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே பாருங்கள் ஃபுல்லாக அது மட்டும் இல்லாமல் கேள்வியும் அப்படியே எழுதிட்டு படிங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி இப்போ பாருங்கள் கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் த மீன் அண்ட் மோட் ஆஃப் வீக்லி வேஜஸ் ஆஃப் ஏ குரூப் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ருபீஸ் வந்து எனக்கு எயிட்டீன் தென் ஃபைன் த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் கேட்குறாங்க சரிங்களா அதாவது இது ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு ஃபார்மர் தெரியும் கால் பியர்ஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் நம்ம அதனுடைய ஃபார்மஸ் தெரியும் அதனுடைய ஃபார்மஸ் என்னது எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஜட் டிவைட் பை எனக்கு சிக்மா சரிங்களா இந்த இடத்துல நம்ம ஜட்டோட வேல்யூஷனானு தெரியும் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஜட்டோட வேல்யூஷன் அது அந்த மோடு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மோடு தான் அது சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தனா அதுதான் அங்கே மோடு கொடுத்துருவாங்க மோடு தான் சரிங்களா இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம பாருங்கள் எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஜட் டிவிட் பை சிக்மா இருக்குது சரிங்களா இப்போ மோடோட வேல்யூஷன் இருக்குது இங்கே எனக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா செகண்ட் தான் மோடு சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டுனா இருக்குது மீன் மீனோட வேல்யூஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மீனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த மோடுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவிட் பை சிக்மா சிக்மா வந்து எனக்கு எயிட்டீன் எயிட்டீன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவிட் பை எயிட்டீன் இதை சால்வ் பண்ணால் நைன் பை இதுன்னா இருக்கும் பாருங்கள் இது நைன் வருமா நைன் பை எயிட்டீன் இதை சால்வ் பண்ணால் ஒன் பை டூ வரும் ஃபைனலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் சரிங்களா அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று சரியான விடை சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன இருக்குது செகண்ட் கொஷின்ஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கொஷின்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் கேல்குலேட் கேபி அதாவது கேபினால் கால் பியூஷன் கோபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இஃப் மீன் வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்டு மீடியம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்டு சிக்மா வந்து டென்னு கொடுத்துறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் நம்ம பிஃபோர் ஒரு ஃபார்மை பார்த்துருப்போம் சரிங்களா அதாவது இங்கே பாருங்கள் இதனுடைய ஃபார்மஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸ் பார் மைனஸ் ஜட்டு விட பை சிக்மாவும் இதுவும் அப்புறமா த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் எம் டிவிட் பை சிக்மா இது ரெண்டுமே எதுக்கு ஃபார்முனா கால் பியேஷனுக்கான ஃபார்மஸ் தான் பட் ஆனால் மீன் கொடுக்கும்போது அதாவது மீடியம் கொடுக்கும்போது இந்த ஃபார்மா அப்ளை பண்ணும் மோடு கொடுக்கும்போது முன்னாடி இருக்கிற ஃபார்மா அப்ளை பண்ணணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அந்த இடத்துல புரிதல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா இப்போ பார்த்தோம்னா எல்லா வேலையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் பாரோட வேலியூஷன் இருக்குது மீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் மீடியன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா டூட பை டென் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டு நம்ம இதனுடைய சப்ளை பண்ணால் டூ வரும் மைனஸ் டூ வரும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் டூட பை டென் வரும் இது நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டிய மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ அதுதான் சரியான விடை என்ன இருக்குது கால் பேஷண்ட் ஆஃப் கோ கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் அது வந்து எனக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எனக்கு தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்குது த மீன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஃபிஃப்டி இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் த கோஎிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் இஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைன் த மீடியன் கேட்டுறாங்க சரிங்களா அதாவது இது தான் ஃபார்முலா மீடியன் க கண்டுபிடிக்கும் போதே நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் மோடு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் போது அந்த ஃபார்மா அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா மோடுனா இந்த இடத்துல ஜட்டு வரும் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு டிஃப்ரென்ஸு த்ரீ வராது அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கால் பேஷண்ட் ஆஃப் கோஎிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்கியூனஸ் சரிங்களா அப்படி சொல்லிட்டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் எம் டிவிட் பை சிக்மா சரிங்களா இதனுடைய வேல்யூஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க மைனஸ் ஒன்று இங்கே எழுதிடலாம் அதுக்கடுத்து என்ன பாருங்கள் த்ரீ இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பார் வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டின் இருக்குது ஃபிஃப்டி சரிங்களா ஃபிஃப்டி மைனஸ் எம் எம்மோட வேல்யூஷன் இருக்குது பாருங்கள் எம்னா மீடியன் இந்த இடத்துல மீடியம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம மீடியம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் பட் ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இருக்குது சிக்மா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் இஸ் வந்து என்னது சிக்மா டினோட்டர் பை அப்போ சிக்மாவோட வேல்யூஸ் ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா ஃபிஃப்டினா அதுக்கு பாருங்கள் கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் த்ரீ எம் வரும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இது ஆப்போசிட் ஆகிடும் அதை பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டின் இஸ
டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன சார் சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா த மீடியன் இஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டீன் தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ தென் ஃபைண்ட் தி கோஆபிஷன் ஆஃப் ஸ்கீவ்னஸ் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மீடியனும் கியூ டூ அதுவும் போத்தார் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த டெஃபினேஷனில் எடுக்கும்போது அப்பர் லிமிட்டும் லோயர் லிமிட்டும் எடுப்போம்ல அந்த இடத்துல அது ஈக்குவலாக நம்ம இருக்கும் சரிங்களா அந்த இடத்துல இது அப்படி எடுத்திருக்கோம் அதுவும் பார்த்தோன்னா பவுலி கோஆபிஷன் ஆஃப் ஸ்கீவ்னஸ் அப்படி கேட்டுக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு ஃபார்மஸ் வந்து எனக்கு கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் மைனஸ் டூ எம் டிவைட் பை கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் சரிங்களா கியூ த்ரீயோட வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு இங்கே இருக்குது சரிங்களா இது வந்து லோயர் லிமிட்டு அந்த அப்பர் லிமிட்டோட வேல்யூஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ம் மைனஸ் இந்த பார்த்தோன்னா டூ இன்ட்டு எம்மோட வேல்யூஸ் எம்மோட வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது மீடியன் இங்கே எனக்கு எயிட்டீன் இருக்குது அதுதான் இந்த எயிட்டீன் இப்போ பார்த்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் டவுட் வரலாம் சரிங்களா இந்த இடத்துல லோயர் லிமிட்டு இங்கே பாருங்கள் இது அப்பர் கோட்லைஸ் அதாவது கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன்னோட வேல்யூஸ் தான் அது வந்து டேரக்டர் நம்ம சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல சரிங்களா அதனுடைய வேல்யூஸ் அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா உங்களுக்கு டவுட் வரணும் எப்படி இந்த வேல்யூஸோட திடீர் இங்கே ஃபார்ட்டி வந்துருச்சுன்னா இதனுடைய சம்மு தான் என்னது ஃபார்ட்டி அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இங்கே என்ன கொடுத்துறாங்க சம் ஆஃப் லோயர் அண்ட் அப்பர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா என்ன இருக்குது சம் ஆஃப் அப்பர் அண்ட் லோயர் சரிங்களா எப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா லோயர் அண்ட் அப்பர் கூட வச்சுக்கலாம் அதனுடைய சம்மு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அதனுடைய வேல்யூஸ் டேரெக்டாக ஃபார்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே போட்டுடலாம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை என்ன இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் இதை சால்வ் பண்ணால் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர் வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு வரும் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸாம்பிள் லெவன் இனியர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த ஃபஸ்ட் கோட்ரையில் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் செமி இன்டர் கோட்ரையில் ரேஞ்ச் இஸ் என்ன இருக்கும் எயிட்டீன் இஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிமெட்ரிக் தென் ஃபைன் த செகண்ட் கோட்டரில் கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா செகண்ட் கோட்டரில்னா கியூ டூ வந்து சால்வ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கியூ ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபோர் டூ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஒன் ஃபோர் டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இதனுடைய ஃபார்மஸ் நம்ம தெரியும் கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ டூ கியூ ஒன் டூ டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் சரிங்களா அதாவது அது ஃபார்மஸ் வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணும்போது கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு இது ஜஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி போனால் இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் சரிங்களா அது ரொம்ப கியூ த்ரீ கியூ த்ரீயோட வேலை சின்ன இருக்குது இங்கே பார்த்தோன்னா கியூ ஒன் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி டூ மைனஸ் வந்து இந்த பக்கம் போச்சுனா ப்ளஸ் ஆகிடும் அதுதான் தேர்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இந்த கியூ ஒன் வந்து இந்த பக்கம் போச்சுனா பாசிட்டிவ் ஆகிடுமா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் கியூ ஒன் வரும் அப்போது இது சால்வ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் டூ இதை ஃபைனலாக நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஒன் செவன் எயிட் வரும் சரிங்களா தட் மீன்ஸ் கியூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன் எயிட் சரிங்களா என்ன சார் எல்லாமே அப்படியே எழுதி எழுதி காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தால் டைம் வந்து அதிகமாகும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் பண்ணி ரிக்வஸ்ட் சொன்னார் சார் எங்களுக்கு பிடிஎஃப் வச்சு சொல்லித்தாங்க சார் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நம்ம பிடிஎஃப் வச்சு நம்ம ரன் பண்ணி தரோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எனக்கு சிமெட்ரிக் டிஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்டுக்கிறாங்க சரிங்களா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ டூ மைனஸ் கியூ ஒன் பொத்தர் ஈக்குவலாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த கான்செப்ட் எடுக்கும்போது அப்புறம் கியூ டூ அதோட வேலை பார்த்தோம்போது கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் டூ பை டூ சரிங்களா அப்போ ஒன் செவன்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ அது கியூ த்ரீயோட வேலை சொன்னக்கு ஒன் செவன்டி எயிட் கியூ ஒனோட வேலை வந்து ஆல்ரெடி கிவன் த கொஷின்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ டூ பை டூ அப்போ ஒன் செவன் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் எயிட்டு டென் டுவெல் அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி வரும் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெல் டிவைட் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி வரும் அதுதான் அதோடைய ஆன்சராக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பவுலி கோஆபிஷன் ஆஃப் ஸ்கீவ்னஸ் வேல்யூஸ் நகர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் லோயர் கோட்டையில் வந்து எனக்கு
ஆல்ரெடி எனக்கு இந்த இடத்துல மீடியன் எனக்கு டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ அது வேல்யூஸ் அப்புறம் கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் கியூ ஒன் வேல்யூஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரிங்களா அப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணிடணும் ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணும்போது இது வேணால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே எப்படி வரும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இது மல்டிபிள் ஆஃப் கியூ த்ரீ மைனஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு இப்படி வரும் ஈஸி கொட்டு இங்கே கியூ த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு இப்படி வந்துருக்கும் சரிங்களா அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபுல்லாக அவங்க எழுதியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பெண்ணு வேணால் மாற்றி உங்களுக்கு எழுதி காமிக்கிறேன் இது ஒன் டூ ஃபஸ்ட் ஒன் டூ ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் டூ செகண்ட் ஒன் ஜஸ்ட்டு மல்டிபிளை பண்ணி இங்கே போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் இந்த வேல்யூஸ் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் அண்ட் சப்ரா பண்ணி இது அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் நைன்டீன் பாயிண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குது சரிங்களா இந்த மைனஸ் வந்து த டபுள் சைடும் மைனஸ் வந்ததுனால கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது ஃபைனலாக கியூ த்ரீ பண்ணும் இது வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அதில் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும் கியூ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இது ஜஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்கான ஒரு கேல்குலேஷன் தான் சரிங்களா அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளிகேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது டெசிமில் வந்துச்சா அங்கே ஆப்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் அப்படி கொடுப்பாங்க இல்லை டூ பாயிண்ட் அப்படி கொடுப்பாங்க அப்போது நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் நம்ம டூ நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டு நம்ம ஆன்சர் மார்க் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து அந்த கொஷின்ஸு அதுக்காக பாருங்கள் ஸ்கீவ்னஸ் உடைய ரிலேட்டடாக என்னென்ன சம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸ்கீவ்னஸ் ஒரு டைப்பாக இருக்கும் குத்தோசிஸ் ஒரு டைப்பாக இருக்கும் அந்த குத்தோசிஸ் கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப்புன்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் இங்கே கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இங்கே இப்போ பாருங்கள் பதிமூணாவது கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சென்ட்ரல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆக ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அண்டு எயிட்டின் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கீவ்னஸ் அண்டு குத்தோசிஸ் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்டுக்காங்க சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீவ்னஸ்க்கான ஃபார்மஸ் நம்ம தெரியும் பீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்வல் டூ மியூ த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைட் பை மியூ டூ ஸ்கொயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மியூ டூ த்ரீயோட ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கே பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அந்த மாதிரி ஆர்டர் தான் இது ஃபோர்த்து சரி நல்லா புரிஞ்சுட்டு எடுக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா அவங்க மியூ ஒன் அதாவது இவங்க ரெகுலராக கொடுத்துருக்காங்க இது மியூ ஒன் மியூ டூ இது மியூ த்ரீ இது மீ ஃபோர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம மியூ த்ரீ வந்துன்னா இருக்குது த்ரீ இதில் தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு ஹோல் ஸ்கொயரு மியூ டூன்றதுனா இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயரு சரிங்களா இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் செவனு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் வரும் சரிங்களா அதனுடைய வேல்யூஸும் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கியூ பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூஸ் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன்னு வரும் இது வந்து பீட்டா ஒன் இஸ் இக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஒன்றது ஆன்சர் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆஸ் பீட்டா ஒன் இஸ் இக்வல் டு என்ன இருக்குது வேல்யூஸ் வந்து என்ன இருக்குது ப்ளஸில் இருக்குது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈஸ் ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இந்த வேல்யூஸுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம்னா ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது சரிங்களா அப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது அதனுடைய நம்ம என்ன பண்ணோம் என்ன டைப்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் பீட்டா டூ வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல பீட்டா டூவோட வேல்யூஸ் வந்து லெஸ் தானா இல்லை கிரேட்டர் தானா இது வந்து கிரேட்டர் தான் இது லெஸ் தானா இல்லை ஈக்குவலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மூணு கண்டிஷன் பார்த்துருப்போம் அந்த கண்டிஷனை டைப் பண்ணி தான் அது என்ன டைப்னு கேட்பாங்க சரிங்களா அதனால் முடிஞ்சளவுக்கு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் பி டூ கண்டுபிடிக்கணும் பி டூக்கான ஃபார்மஸ் வந்து தட் மீன்ஸ் பீட்டா டூ சரிங்களா அப்போ மீ ஃபோர் டிவைட் பை மீ டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மீ ஃபோரோட வேல்யூஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் எங்கள் கொஸ்டின் கிவன் த கொஸ்டின் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை மீ டூ ஸ்கொயர் சரிங்களா மீ டூவோட ஃபார்மஸ் வந்து எங்கே இருக்குது பாருங்கள் மீ டூ வந்து
gamma 1 is equal to square root of beta 1 sorry, is equal to root of uh, square root of mu 3 square root of mu 2 square cube or rather mu 3 root of inner com is in a com uh, standard deviation of cube sorry, now, if you have mu 3 or a value sinner key in a key minus 36 already put alarm I got an okay standard deviation I don't in a key standard deviation on parang in a good run a standard deviation mu 2 signal in a 16 year key other than a male them both the patina mu 2 square in a little them both in 16 year key again or 4 4 64 or mom Hmm. Let's check the information. Now, in this case, standard deviation that means sigma values are 4 to the power cube. But if you have 4, you can see the number of numbers. I'm going to show you the next video. I'm going to show you how many numbers are. Before some say plus a previous area and the definition of the number 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 of the Two kind of formula on the theorem beta two is equal to mu four to by mu two whole square mu four or the value is not one twenty in the already good thing and do the by mu two mu two into the in the bar and the sixteen with the upper sixteen square turn the upper candy by mu one no patina come for a year come to me one alone and the sigma patina can give up for a year come and again I'll check when you pack them is an amsal from the bottom one twenty to the by sixteen square but now two five six four up in a salpana 0.469 इंडेड आंसर आ कुर्तर कांगे चलना आप उस पत्ना ये दोनों पत्ना ये दर मेंशन बनने दे आपने सुना ना बीटा लेस देन थ्री तो डिस्ट्रीब्यूशन इस ना के दरना प्लांटी कुटी नामली ने सोल्टे ना मेंशन बना आल रहना थ्री टाइप ऑफ वंदे कुटी कुटोसी सिर्कुम सोना ला आदि ला ये दो टाइप सरिंग ला अगर � if you look at the basic questions, there are many chances to get the answers. If you look at the questions, you can get the definition. If you look at the questions, you can get the definition. If you look at the questions, you can get the cut-up practice. You can get the answers. If you look at the answers, you can get the answers. If you look at the answers, you can get the answers. If you look at the answers, you can get the answers. If you look at the answers, you can get the answers. If you look at the answers, you can get the answers. If you look at the answers, you can get the answers.